இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்காக நல்ல வெயிட் கூடுறதுக்கும் அதோட குழந்தைங்க நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஹெல்த்தியான பேபி ஃபுட்டு அண்டு ஹெல்த் மிக்ஸ் பவுடர் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு வயசு குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்கும் இது அதோட ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த மிக்சருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லி நான் ஆட் பண்ணும்போது ஒன்று ஒன்று சொல்லிட்டு வரேன் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணிக்கோங்க அங்கேருந்து நான் எவ்வளோ எவ்வளோ பொருள் எவ்வளோ அளவில் சேர்த்துருக்கேன்னு சொல்லி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் முதல்ல ஒரு கப் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சின்னதாக ஒரு சைஸில் கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கால் கிலோ பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த கப் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாமே கப் மெஷர்மெண்ட்னால ஒரே சைஸ் கப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல பச்சை பயிறு ஒரு கப் எடுத்துக்கிறேன் அதோட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை ஒயிட் கலர் கொண்டக்கடலை ஒரு கப் எடுக்கிறேன் ப்ரௌன் கலர் அரிசி இதுவும் ஒரு கப்பு தான் காராமணி இந்த மாதிரி அதுவும் ஒரு கப்பு இது வந்து ராஜ்மான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு தெரியாது கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க ராஜ்மான்னு சொல்லி இதுவும் ஒரு கப் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த சைஸ் கப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே ஒரே அளவில் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் வேர்க்கடலை ஒரு கப்பு இது காய வச்ச வேர்க்கடலை இதுவும் ஒரே ஒரு கப்பு தான் எடுக்கிறேன் இதுவும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் இருக்கு நம்ம இதை தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறோம் அதனால் நான் இதை கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன் இதில் மாற்றிட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவைக்கு நல்லா கழுவிடுங்க சுத்தமாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி எட்டு மணி நேரம் இல்லைன்னா ஓவர் நைட் இதை நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்ல சுத்தமாக கழுவிடுங்க நம்ம இந்த மாதிரி கழுவிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா காய வைக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிடுங்க இப்போ நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை கழுவிட்டேன் இதில் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வைங்க இது நல்லா ஊறுச்சுன்னா கொஞ்சம் பெருசாகி வரும் அப்போ வந்து தண்ணி பத்தாமல் போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி வச்சு எட்டு மணி நேரம் இதை நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் அதே கப்பில் ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு ஒரு கப்பு துவரம் பருப்பு ஒரு கப்பு சிறு பருப்பு ஒரு கப்பு இது வந்து மைசூர் பருப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ரெட் பருப்பு இது ஒரு கப் சேர்த்துக்கலாம் இதோடவே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிட்டு இதையும் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் ஆனால் இதை வந்து நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சா போதும் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கழுவிடலாம் ரெண்டு மூணு தடவை சுத்தமாக கழுவிட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் நான் என்னென்ன பொருள் சேர்க்குறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டே வரேன் இருந்தாலும் புரியலைன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணிக்கோங்க அங்கே நான் எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் எவ்வளோ அளவு சேர்த்துருக்கேன்னு சொல்லி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துடுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு தடவை நல்ல சுத்தமாக தண்ணி ஊற்றி கழுவியாச்சு இப்போ தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம் இப்போ நாலு மணி நேரம் ஆயிருக்கு நம்ம பருப்பு வகைகள் ஊற வச்சுலைங்களா அது வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இந்த தண்ணியை நம்ம வடிகட்டிட்டு ஒரு துணி மேலே காய வச்சிடலாம் காட்டன் துணி மேலே நீங்கள் வீட்டில் வந்து கவர் இல்லைன்னா காட்டன் துணி இல்லை பாய் அந்த மாதிரி எது மேலே வேணாலும் காய வச்சுக்கலாம் நமக்கு வந்து இது நல்லா காஞ்சு ட்ரை ஆகி வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை காய வைக்க போகிறோம்
இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பிட்டு காய வச்சுக்கலாம் இது வந்து நமக்கு நல்லா ட்ரை ஆகி வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை காய வச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம முதல்ல ஊற வச்ச கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பருப்பு வகைகள் வந்து ஊறிடுச்சு இதை வந்து நான் கரெக்டா எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சேன் இது பாருங்க நல்லா ஊறி இருக்கு இப்ப இந்த தண்ணிய வடிச்சிடலாம் தண்ணிய வடிச்சுட்டு இதையும் ஒரு காட்டன் துணி மேல இல்லைனா கவர் பாய் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருள் மேல போட்டு காய வைக்கலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம முதல்ல காய வச்ச மாதிரியே இதையும் நல்லா பரப்பி போட்டு காய வைக்கலாம் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம இந்த பருப்புகளையும் போட்டு காய வைக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் காயறதுக்கும் லேட் ஆகும் நம்ம ஊற வைக்க போதும் டைம் எடுத்தது அதோட காய வைக்கும் போதும் நமக்கு இப்போ சின்ன சின்ன பருப்பு வகைகள் எல்லாம் முதல்ல காஞ்சிடும் இந்த பருப்பு வகை வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனாலும் நல்லா காஞ்சிட்டா நல்லது தான் இது பாருங்க நல்ல ஊறி இருக்கு நம்ம ஒரு எட்டு மணி நேரம் இல்லைன்னா ஓவர் நைட் வரைக்கும் ஊற வச்சிட்டோம்னா இது நல்லா ஊறி வந்திருக்கு இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம காய வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல நம்ம ஊற வச்ச சின்ன சின்ன பருப்பு வகைகள் இது இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக காஞ்சிடும் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி ட்ரையாக காயணும் அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய பருப்பு வகைகள் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பு மேலே ஒரு கடாயை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் அதில் இந்த பருப்பு வகைகள் நம்ம வந்து ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக ஊற வச்சோம் எதனாலன்னா டைம் எடுக்கும்னால தான் அதே மாதிரி வறுக்கும் போதும் தனித்தனியாகவே வறுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது சின்ன சின்ன பருப்புகள்னால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வறுபட்டுரும் பெரிய பெரிய பருப்புகள் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் நம்ம ரெண்டுத்தையுமே தனித்தனியாக போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவையாக போட்டு தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்ன சைஸ் பருப்பு வகை போட்டு வறுக்கிறேன் இது நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும் அதோட இந்த ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நல்ல வாசனை வரும் அது வரைக்கும் வறுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இது வந்து நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அதோட அந்த ஃப்ளேவர் அவ்வளோ சூப்பராக வருது இப்போ இதே ரெடி ஆயிடுச்சு இது நம்ம ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் மூணு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் நான் இதை வந்து வறுத்துருக்கேன் இதோ கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி எல்லா பருப்பையும் வறுத்துடலாம் அடுத்து இந்த பெரிய சைஸ் பருப்பு வகைகளை அதே மாதிரி வறுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா வறுக்கணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் அதோட நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் அது வரைக்கும் வறுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா இது கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு அதோட அதோட ஃப்ளேவரும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை இறக்கிடலாம் இதே மாதிரி மற்ற பருப்பையும் வறுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து சின்ன சைஸ் பருப்பு வகைகள் எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டேன் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஆரட்டம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது பெரிய சைஸ் பருப்பு வகைகள் இதையும் வறுத்து வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் சூடு கம்மியான உடனே ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இல்லைனா கடையில் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சத்து மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மிஷினில் அரைச்சி கொடுப்பாங்க இதை நல்லா இப்போ பவுடராக நம்ம இப்போ அரைச்சிக்கலாம் அதோட ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை சளிச்சிக்கோங்க லைட்டாக இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சுக்கோங்க இது பாருங்கள் இந்த பவுடர் வந்து நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அதோடய வாசனை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைங்க காரம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா சீரகம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து வெறும் கடையில் வறுத்துட்டு இதோட சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க ஸ்வீட் சாப்பிட்ற குழந்தைங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வாங்க இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாங்க நான் வந்து இங்கே ஒரு கப் பால் வச்சுருக்கேன் இது காய்ச்சின பால் தான் ஆற வச்சு சில்லுன்னு இருக்கு இப்போ அதை வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நம்ம ரெடி பண்ண மிக்சர் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் 
இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு கரண்டியில் பால் வந்து சூடாக இருந்தால் கொஞ்சம் கட்டி கட்டிடும் அதனால் இது ஆற வச்ச பால் பச்சை பால்லையும் செய்யலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி அது மேலே இதை வச்சிடலாம் நான் வந்து கல்கண்டு பவுடர் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து ஸ்வீட்டாக கொடுக்குறதுனால நான் கல்கண்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளம் சேர்க்கலாம் பண வெள்ளம் சேர்க்கலாம் இல்லை சர்க்கரை வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவீங்க குழந்தைங்களுக்காகன்னா அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காரமாக சாப்பிட்ற குழந்தைங்கன்னா உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி சீரகம் போட்டு அரைச்சிட்டு உப்பு சேர்த்து கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பு மேலே வைக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே இது ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கொதி வந்தாலும் நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ இது ரெடி தான் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்க சாப்பிட்ற அளவு வச்சு நீங்கள் பவுடர் வந்து கொஞ்சமோ இல்லை ஜாஸ்தியோ போட்டு கொடுங்க பெரியவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் மிக்ஸ் பவுடருக்கு ஒரு பெரிய கிளாஸ் பாலில் கலந்து கொடுக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு போதுமானது இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல சூப்பராக குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு வெயிட்டு கூடுறதுக்கும் ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கும் ஹெல்த்தியாக எனர்ஜியாக இருக்கிறதுக்கும் பேபி ஃபுட்டு வித் ஹெல்த் மிக்ஸ் பவுடர் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க அவங்களோட ஹெல்த்துக்காக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒன் வீக்லேயே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி